வென விடிந்த செவ்வாய் காலை பொழுதில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி உங்கள் சிறகுகளின் பலமரியாது கூண்டுக்குள் சிக்கிக் கொண்டிருக்கும் உங்களை கூண்டை விட்டு வெளியேற்றி சிறகடித்து விண்ணுயிர பறக்க செய்வதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் நோக்கமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு வாஸ்து வல்லுநர் திரு சிவகாமி எம் அன்பழகன் அவர்கள் உங்களுடைய சந்திகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 வணக்கம் வணக்கம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க நிம்மதியுடன் சார் இந்த நிம்மதியான வாழ்க்கை எங்க எல்லாருக்குமே கிடைக்கணும் சார் அதற்கு ஒரு வழிமுறை சொல்லுமா அதாவது கடவுளோட தூதர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அவர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாரதர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் வந்து ஒரு வய ஒரு வழியாக நடந்து போயிட்டு இருக்காரு கிராமத்து வழியாக அந்த கிராமத்தில் ஒரு இளைஞன் வந்து துள் துள்ளாட்டம் போட்டுட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்கான் ஜாலியாக விளையாண்டுருக்கான் ஒரு புளிய மரத்துக்கு அடியில் இவர் போகும்போது அவர் பார்த்து என்ன கேட்குறான் அப்படின்னா கடவுள் நீங்கள் சந்திக்க போகிறீங்க ஸோ போயிட்டு வரும்போது எனக்கு இன்னும் எத்தனை ஜென்மத்தில் வந்து மோட்சம் அடையும்னு கேட்டுட்டு மட்டும் வாங்க அதுதான் என்னோடய கேள்வி அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் கடந்து போகிறாரு கடந்து போகும்போது காட்டு வழியாக போகும்போது அங்கே ஒரு பெரிய முனிவர் அவர் வந்து தவம் இருக்கிறார் தவம் இருந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா கடவுள் அடையணும் மோட்சம் அடையணுங்கிறது தான் அவரோட நோக்கம் அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து அவர் மேலே ரொம்ப நாளாக ரொம்ப ஆண்டுகள்லாம் வந்து இப்படி பண்ணதுனால குத்துலாம் கட்டிகிட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கார் அப்படி போகும்போது இவர் வந்து போகிறது வந்து அவர் மனக்கண்ணில் தெரிகிறது அப்போ பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா ஐயா அந்த மாதிரி நீங்கள் கடவுளை பார்க்க போகிறீங்க நீங்கள் போயிட்டு வரும்போது எனக்கு எப்போ எத்தனை ஆண்டுகளில் மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லி அனுப்புகிறார் இவரும் போகிறாரு போயிட்டு சில மாதங்கள் கழித்து திரும்ப வர்றாரு நாரதர் அப்படி நான் திரும்ப வரும்போது அந்த முனிவர் கேட்குறாரு தவம் இருந்தவர் கேட்குறாரு ஐயா கேட்டு வந்தீங்களா எனக்கு இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகளில் வந்து மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு வந்து அவர் சொல்கிறாரு உனக்கு இன்னும் ரெண்டே ரெண்டே வந்து ரெண்டே ஆண்டுகள் இல்லை ரெண்டு ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் உனக்கு மோட்சம் கிடைச்சிடும் அப்படின்றாரு ரெண்டு ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் மோட்சனோன்னா இன்னும் ரெண்டு ஜென்மம் நான் வெயிட் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப யோசிக்கிறார் இந்த முனிவர் அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து திரும்ப கடந்து போகும்போது ஊருக்குள்ளே வரும்போது அந்த துள்ளல் ஆட்டம் போட்டிருந்த அந்த இளைஞனை பார்க்குறாரு இந்த இளைஞன் கேள்வி கேட்குறான் ஐயா எனக்கு எத்தனை ஜென்மத்தில் வந்து மோட்சம் கிடைக்கும்னு கேட்டு வந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு நீ இந்த புளிய மரத்து கீழே விளையாண்டுருக்கு இல்லையா அந்த புளிய மரத்தில் எத்தனை இலைகள் இருக்கோ அத்தனை இலைகள் இருக்கிற ஒருளும் அவ்வளோ ஜென்மங்களை நீங்கள் எடுத்தால் தான் உனக்கு வந்து ஜென்ம இது வந்து மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ கேட்குறான் அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா இவ்வளோ சீக்கிரமாக எனக்கு மோட்சம் கிடைச்சிருமா அப்படின்னு வந்து அவன் துள்ளிகிட்டே கேட்குறான் அப்போ என்ன வந்து ஒரு மேலேருந்து கடவுளோட குரல் ஒன்று கேட்குது அதாவது மனிதா உனக்கு இப்போவே மோட்சம் கிடைச்சிருச்சுரா ஏன்னா நீ இந்த செகண்டில் வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஸோ இந்த நிமிடங்களில் வாழ்கிறவங்களுக்கு தான் நிம்மதி சந்தோஷம் ஆரோக்கியம் எல்லாமே கிடைக்குங்கிறதான் இதுலேருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால் எல்லாருமே இந்த செகண்ட் இந்த செகண்டில் சந்தோஷமான நிகழ்வுகளை அசைப்படுங்க சந்தோஷமான நிகழ்வுகளை சொல்லி பாருங்க இதெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே நிம்மதி இருக்கும் அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை சாட்டு கேளுங்க அம்மா வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கம்மா சார் நாங்க நாங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் கடன் பிரச்சனை அதிகமா இருக்குங்க சார் சரிங்கம்மா அது என்ன சார் சேரான் சரிங்கம்மா கடன் பிரச்சனை அப்படினு சொல்றீங்க இல்லம்மா ஆமா சார் ரைட்டுமா உங்ககிட்ட பணம் எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கணும் ஆசை பண்றீங்கம்மா இல்ல சார் நாங்க நல்ல வேலை பாக்குறோம் சார் நானே எங்க வீட்டு கரெக்ட் தான் நல்லா தான் வேலை பாக்குறோம் சரிங்கம்மா அதாவது இவ்வளவு இருந்தாலும் அது சரிங்கம்மா அதாவது இந்த இடத்துல மனநிலை பாருங்கம்மா கடன் பிரச்சனை அப்படினு சொல்லாதீங்கம்மா உங்ககிட்ட பணம் ஏற்கனவே நிறைய இருக்குற மாதிரி கற்பனை பண்ணுங்கம்மா கடன் எல்லாம் அடைச்சிட்டா என்ன மனநிலை உங்களுக்கு இருக்குமோ அந்த மனநிலை கொண்டு வாங்கம்மா அதாவது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கடன் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கையில் இருந்தால் என்ன மனநிலை இருக்கும் அதாவது அந்த கடன் கொடுத்துட்டு மீதி இருந்தால் என்ன மனநிலை இருக்கும் அந்த மனநிலை கொண்டு வாங்க கடன்கிற ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் நிறைய அசை போடுறீங்கம்மா அதை அசை போடுற விஷயங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குதும்மா அதாவது கடவுள் நிறையா கொடுக்க தயாராக இருக்காரு இந்த இயற்கை கொடுக்க தயாராக இருக்கு உங்ககிட்ட நிறையா பொருள் இருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்புங்கம்மா அந்த நம்பிக்கை வந்து உங்களுக்கு பெரிய
அதாவது சார் திசை வந்து விசையுமே இல்லை ஸோ உங்களை பொறுத்தவரையில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமைப்புகள் வந்து தெளிவாக இருக்கான்னு பாருங்கள் கிழக்கு வடக்கு ஜன்னல் அதெல்லாம் இருக்கான்னு பாருங்கள் உச்ச வாசல் இருக்கான்னு பாருங்கள் தெருக்கு திருந்தினா அது சரியாக இருக்கும் நல்ல என்ன சார் வருஷங்கள்ாம் <laughs> ஒரு ஒரு குறைவான செலவுகளை பதி சரி பண்ணி நீங்கள் அதை சதுரம் செவகமாக மாற்றிக்க முடியும் நீங்கள் இருக்கிற பொருளும் அப்படி இருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போகும்போது மறுபடியும் அதை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதை எடுத்து கொடுத்துட்டு கூட போங்க பட் அதுக்காக ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் செலவாகுதுனா கூட உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் மிகப்பெரிய லெவலில் ஒரு லட்ச ரூபாய் அப்படிங்கிறது ஒரு கோடி ரூபாயை கொடுத்துட்டு போயிருக்கோம் ஏன்னா ஆரோக்கியத்தை மிஞ்சின உலகத்தில் எதுவுமே இல்லைங்கிறது தான் முக்கியம் நம்ம அதை பாருங்கள் அப்படி வேணும் அப்படின்னா அப்படி செஞ்சுட்டு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ஓகே சார் செலவு செய்ய முடியாத சூழலில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மாற்று வழிமுறை ஏதாவது இருக்கு நீங்கள் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க பேங்க் அப்படின்னாவே அவருக்கு செலவு பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை நிச்சயமா நல்லா இருக்கும் பட் அப்படியும் முடியாது அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு தட்டி எடுத்து கூட பண்ணலாம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவுல கூட நீங்கள் சரி பண்ணிக்க முடியும் பட் அது எப்படி பண்ணணுங்கிறது மட்டும் தெளிவாக தெரிஞ்சுட்டு பண்ணீங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும் அற்புதமான விளக்கம் சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர நேப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க தென்மேற்குல <laughs> வச்சிருக்கோம் <laughs> வடக்கு <laughs> 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 ஓகே சார் இப்போ வந்து நாங்கள் எல்லாருமே சந்தோஷமான சுலபமான ரொம்ப ஈஸியாக வாழ்ந்துட்டு போனோம் சார் அதற்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள் சார் அதாவது இப்போ என்ன நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பிரம்மாண்டமான ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் கட்டிகிட்ருக்காங்க கோடிக்கணக்கான ரூபாயில் செலவு பண்ணி கட்டிகிட்ருக்காங்க எதுக்காக கட்டுறாங்க வந்த நோயை சரி பண்ணிவிட்டு உங்களை நிம்மதியாக வீட்டுக்கு அனுப்புறதுக்காக அந்த மாதிரியான ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் கட்டிகிட்ருக்காங்க பட் கோடிக்கணக்கான ரூபாயை செலவு பண்ணி வந்த நோயை தீர்க்கிறதுக்காக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டும்போது நோயே வரக்கூடாத ஒரு பில்டிங்கை கட்டுறதுக்கு ஏன் செயல்படக்கூடாது அப்படிங்கிற நோக்கம் எங்களுக்குள்ளே வந்தது ஏன்னா வாசுபடி சரியாக அமைக்கப்பட்டால் சிற சிறப்பான ஆரோக்கியமான மனநிலையில் இருக்க ஒரு வீடு நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது அந்த ஆரோக்கியத்தை அந்த வீடு தருங்கிறது தெரியும் பட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலமில் கோயம்புத்தூரில் சென்னையில் இங்கே இருக்க மில்லியனர்ஸ் அவங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் பட் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட இடத்த கொடுத்து அதுக்குண்டான கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே அவங்க கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கே பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கும் வந்து ஒரு சிலர் ஒத்துழைக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒத்துழைப்பு தரதாக சொல்லியிருக்காங்க பட் அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டம் வரும்போது எப்படி பிரம்மாண்டமான ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கட்டப்படுதோ பிரம்மாண்ட பிரம்மாண்டமான ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டப்படுதோ அதுபோல் வந்து பிரம்மாண்டமான ஒரு தங்கும் விடுதி அதாவது அங்கே வந்து தங்குகிற எல்லாருக்கும் எல்லா மனநிலையும் சரி எந்த ஒரு நோய் வராமல் இன் கேஸ் வந்ததுன்னா அதை சரி பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புள்ள ஒரு வீடுகளில் ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்படி அமைப்புகளை ரெடி பண்ணும்போது மக்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுக்கு எல்லோரும் மிகச்சிறப்பானதாக இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா அதுபோல் ஒரு வீட்டை அமைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணமும் வரும் அதாவது இது என்னெல்லாம் கொடுக்கும் வீட்டில் கணவன் மனைக்குள்ளே ஒரு சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் இங்கே வந்து இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரம் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ளே சண்டையே போட முடியாது அந்த மாதிரி மனநிலையே வராது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய குழப்பங்கள் மிகப்பெரிய மனநிலை சோர்வு இதெல்லாம் இருக்குன்னா அங்கே இருக்கும்போது அந்த ஆரோக்கியம் மனச்சோர்வெல்லாம் நீங்கிட்டு தெளிவாக இருப்போம் அதே போல் இந்த கடன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கடனோட பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது கடன் அப்படிங்கிறத கொடுக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது அந்த கடனுங்கிற மனநிலை தராது 
வளர்ச்சிங்கிற அந்த மனநிலை தரும் வளம்ங்கிற ஒரு வள மனநிலை தரும் அப்படி மனநிலை தரும்போது கடன் உங்களுக்கு மறந்து போகும் எப்போ கடன்கிற ஒரு விஷயம் மறந்து போய் வளம்ங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்குள்ளே ஞாபகம் வருது செல்வங்கிறது ஞாபகம் வருதோ ஆட்டோமேட்டிக்காக செல்வ செழிப்பு நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே நம்மளோட வாழ்க்கையில் வர ஆரம்பிச்சிடும் இதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரே இடத்துல இருக்கும்போது தான் நம்ம மனநிலையோ மனமாற்றமோ அல்லது உடல்நிலையோ பாதிக்கப்படுது அந்த இடத்த மாற்றி அமைக்கும் போது அந்த இடத்துல விட்டு வேறு இடத்துக்கு போகும்போது அந்த மனநிலை மாறிடுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு கோயிலுக்கு போகும்போது மனநிலை மாற்றம் அடையுது எப்படி வந்து ஒரு ஜெயில் அந்த ஏரியாவை போகும்போது நமக்கு ஒரு மனநிலை மாற்றம் ஏற்படுது அதே போல் தான் சரியான வீடுகளை நீங்கள் வரும்போது அந்த மாற்றத்தை கொடுக்கும் இந்த மாற்றத்துக்காக நிறைய சப்போர்ட் நாங்கள் எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம் மக்களாகிய நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து எல்லா மக்களும் சிறப்பாக இன்புட்டு இருக்க இந்த வாழ்க்கை எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரோக்கியம் நிம்மதி கொடுக்குற அளவுக்கு இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது நாங்கள் செஞ்ச பாக்கியம் உங்களுடைய முயற்சிக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் சார் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இப்போ கடன் வாங்காதவங்க கடனை மறந்தா ஓகே கடன் வாங்கினவங்க மறந்தா கஷ்டம் இல்லைங்களா இப்போ உங்களுடைய நீங்க கட்டுற அந்த எக்ஸலன்ட் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து அவங்க வந்து தங்குறாங்க விடுதியில தங்குற வரைக்கும் அவங்களுடைய மனநிலையில மாற்றங்கள் வரும் அங்க கொஞ்ச காலம் தங்கிட்டு திருப்பி அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது பழையதுல தானே சார் தள்ளப்படுவாங்க அதாவது இதில் தான் நல்ல தெளிவான ஒரு கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க இதை தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் உங்களுக்கு என்ன மனநிலை உருவாச்சோ அந்த மனநிலையை நீங்கள் கேரி பண்ணிட்டு தான் போவீங்க அந்த கேரி பண்ணிட்டு போகும்போது எதெல்லாம் தெளிவில்லை உங்கள் வீட்டிலங்கிறது தெளிவாக தெரியும்போது அதை மாற்றக்கூடிய மனநிலை உங்களுக்குள்ள வந்துடும் இன்னொன்று நீங்கள் கடன் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து அந்த இடத்துல இல்லாமல் போயிடுது இல்லாமல் போகுதுன்னா என்ன நடத்து செல்வ செழிப்பை பற்றி யோசிக்கிறீங்க எப்போ செல்வ செழிப்பை பற்றி யோசிக்கிறீங்களோ இந்த பிரபஞ்சம் செல்வ செழிப்பை உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துரும் இதுதான் இயற்கை நீதி அதாவது யார் ஒருத்தர் எதை பற்றி அதிகமாக யோசிக்கிறாங்களோ அதுவாக தான் அவங்க ஆகிட்டுருக்காங்க எதுவாக நினைக்கிறாயோ அதுவாக ஆகிறாய் அதாவது நாலே நிமிடத்தில் நாலு செகண்டில் நாலு நிமிஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைல் தூரத்தை கடக்கணும்னு நினச்சவர் அந்த மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி நடக்காதவர்களும் அது நடக்கலைங்கிற சாத்தியப்படலை பட் நான் நடத்தி காமிப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒருத்தர் அவர் செஞ்ச உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாவது நாள்லேயே இன்னொருத்தரும் அந்த சாதனையை வந்து நிகழ்த்துறார் அதாவது தன்னோட மனதால் எதை செஞ்சிட முடியும்னு நம் மனசு நினைக்கிறதோ அதை வந்து நம்ம காட்சிப்படுத்தி நம்மளால் செய்ய வைக்கக்கூடிய அத்தனை சூழ்நிலையும் இந்த இயற்கை கொடுக்கும் பட் என்ன நம்ம நினைக்கணும் மனதால் நினைக்கணும் இப்போ மனதால் நினைக்கிறால தான் அவங்களாம் மகான்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்மளால் அது முடியல அப்படின்னா அது வீடு தான் காரணம் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்து சரியான ஒரு அமைப்பில் இருக்கும்போது நம்ம மகான்களுக்கு உண்டான அல்லது ஆரோக்கியமான செல்வ செழிப்பான ஒரு வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய அத்தனை தகுதியும் நமக்குள்ளே வந்துடும் அதுக்கு அந்த மனநிலை தான் காரணம் ஓகே சார் இப்போ உங்களோட இடத்துக்கு வந்துட்டு போகும்போது நாங்கள் வந்து பாசிட்டிவிட்டி கேரி பண்ணிட்டு போகிறோம் ஓகே அங்கே வர நோயாளிகள் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க உடல் ஆரோக்கியத்தில் குறைவு இருந்தால் கூட அங்கே வந்துட்டு போனாக்க ஓரளவுக்கு வந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும்னு சொன்னீங்க சார் அவங்க வரும்போது நெகட்டிவிட்டி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இல்லைங்களா அப்போ உங்களுடைய பிளேஸும் நெகட்டிவாக தானே மாறும் ரைட் ரொம்ப சிறப்பானது நீங்கள் கோயிலுக்குள்ளே போகிறீங்க எவ்வளோ நெகட்டிவிட்டியோடு எடுத்துகிட்டு போனாலும் நீங்கள் அந்த கோயிலில் வந்து நெகட்டிவிட்டி கொடுத்துட்டுலாம் வந்துட முடியாது அதாவது இவ்வளோ பேர் மோசமான ஆட்கள் அந்த கோயிலுக்குள்ளே வந்தாங்க அந்த கோயில் ரொம்ப மோசமாகிடுச்சு அப்படிங்கிற எந்த கோயிலையும் உங்களால் சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எனர்ஜி ஃபீல்டு தான் அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டுக்குள்ளே வரும்போது நம்மளோட எனர்ஜி தான் மாறும் மொழியே அங்கே இருக்கிற எனர்ஜி மாறிடாது அதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா அதோட ஆற அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க நான் ஒரு விஷயத்த வந்து மனசில் நினச்சிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் நெகட்டிவாக என்னை பற்றி எவ்வளோ வேணாலும் சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க அந்த நெகட்டிவான விஷயங்களை நான் எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் அது எனக்கு சொந்தமானது நீங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்குறீங்க உங்கள் கையில் இருக்க அந்த பணம் அந்த பணத்தை என்ட்ட கொடுக்குறீங்க நான் வாங்கிட்டேன்னா அது என்னோடது எனக்கு வேண்டாம் மேடம் நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா அது உங்களோடது அதே போல் தான் எண்ணங்களும் சரி அடுத்தவங்களோட வார்த்தைகளும் சரி எந்த வார்த்தைகளையும் உங்களுக்குள்ளே போக அனுமதிக்காத வரையிலும் எந்த வார்த்தையும் உங்களை வந்து மோசம் பண்ணாது சிறப்பாக தான் இருக்கும் அப்போ உங்களோட எண்ணம் மட்டும்தான் உங்களை வந்து சிறப்படையவோ அல்லது சிறப்பு இல்லாமல் போகவோ விடும் அப்போ என்ன பண்ணணும் என் அடுத்தவங்களோட கருத்துக்களில் என்னெல்லாம் நல்லது இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க எதெல்லாம் தேவை இல்லையோ அதை அங்கேயே விட்டுடுங்க காதுக்குள்ளேயே கொண்டு போகாதீங்க கொண்டு போனால் தானே பிரச்சனை அப்படி கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா சிறப்பாகவே இருக்கும் அற்புதமாக சொன்னீங்க சிறப்பான வாஸ்து இஸ் ஈக்வல் டு சிறப்பான வாழ
அதாவது தெற்கு பார்த்த வாசல் தெற்கு பார்த்த வாசல் சிறப்பானது தான் பட் அது உச்சத்தில் வர மாதிரி பார்த்துக்குங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு ஒட்டி வர மாதிரி பார்த்துக்குங்க உங்களால் வந்து தென்கிழக்கில் வந்து சமையலறை வைக்க முடியும் அப்படி வைக்க முடியல அப்படின்னா ரெண்டாவது ஆப்ஷனாக அதை வடமேற்கில் வச்சுக்கோங்க பட் கிழக்கு பார்த்து சமைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுதான் எப்போவுமே சிறப்பானதாக இருக்கும் அதாவது தென்கிழக்கு வந்து கொஞ்சம் பள்ளமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அது வடமேற்கை விட உயரமாக இருக்கிற மாதிரி மாற்றி அமைச்சுக்கோங்க அல்லது வடமேற்கு இதை விட கொஞ்சம் பள்ளம் பண்ணுற மாதிரி மாற்றி அமைச்சிட்டிங்கன்னா அது சிறப்பானதாக இருக்கும் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் ஓகே நேர் இணைப்பு இல்லை சார் நீங்கள் சமையல் அறையை பற்றி பேசும்போது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் சார் இப்போ வந்து நெருப்பு இருக்கக்கூடிய பகுதி வாஸ்துப்படி அதில் வந்து நாங்கள் சமையல் கட்டு வைக்கணும்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அது சிறப்பாக இருக்கும்னு இப்போ அந்த பகுதியில் எங்களால் வைக்க முடியல அதுக்கப்படியே கான்ட்ராஸ்ட்டாக நீர் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் நாங்கள் வைக்கிற மாதிரியான அமைப்பு இருக்குன்னு வச்சுப்போமே அப்போ அந்த இடத்துல நாங்கள் சிங்கை வந்து ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுப்பை வச்சாக்க நாங்கள் அதுலேயும் தப்பிச்சுப்போமா சார் ரைட் அதாவது நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அக்னி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அதை எடுத்து நம்ம நீர்நிலை இருக்கிற இடத்துல கொண்டு போகிறோம் ஒரு நீரை சூடு பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவியம் மாறும் அந்த ஆவியை தொடர்ந்து நம்ம சுவாசிக்க முடியுமா அப்படின்னு பாருங்கள் அந்த ஆவியை நம்ம தொடர்ந்து சுவாசிக்க முடியாது காற்று அதாவது இயற்கையில் கிடைக்கிற காற்று நம்ம சுவாசிக்கலாம் உடல்நிலை நல்லாயிருக்கும் அப்போது தண்ணி இருக்கிற ஒரு பகுதியை நீங்கள் சூடு பண்ணும்போது அதில் கிடைக்கிற ஆவியை நம்ம சுவாசிக்கிறோம் அதை நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு வரும்போது உடலுக்குள்ளே உபாதைகள் அதிகமாகும் அதாவது குடும்பத்துக்குள்ளே குழப்பங்களும் கூடும் அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எது எங்கே இருக்கணுமோ அது அங்கே தான் இருக்கணும் அதாவது வாய் எந்த இடத்துல இருக்கணுமோ அது அங்கே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம கரெக்டாக தான் மூக்கு இருக்கிற இடத்துல வாய் போயிட்டு வாய் இருக்கிற இடத்துல மூக்கு வந்துட்டா எண்டு இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் அதனால் எதுவுமே மாற்றக்கூடாது தான் அதாவது இயற்கையில் எதுவுமே மாறாமல் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு கோழிக்கு வந்து மூக்கு அழகு பெருசாக கொடுத்துருக்குன்னா அது ஏன் அப்படின்னு யோசிக்கணும் பட் நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி கொடுக்கப்படல அப்போ என்ன காரணம்னா அது எதுக்காக படைக்கப்பட்டதோ அது அதுக்காக தான் நம்ம பயன்படுத்தும் போது தான் அது சிறப்பானதாக இருக்கும் சார் கடன் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய சுமை அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி ஒரு ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு சார் கடன் வாங்காதவங்களே பார்ப்பது அரிதுங்கிற நிலையில் இருக்காங்க இப்போ நான் கடன் வாங்குறேனாக்க என்னுடைய வீட்டின் வாஸ்து அமைப்பிற்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் உண்டா மிக சிறப்பான ஒரு கேள்வி அதாவது கடன் அப்படிங்கிறதுல சிக்கி தவிக்கிறவங்க மிகப்பெரிய லெவலில் இருக்காங்க நிறைய எண்ணிக்கை இருக்காங்க ஸோ இந்த கடன் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஏன் வருது அதாவது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்கலான பகுதி அப்படின்னு வரும்போது வாயு மூளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு இடத்துல நிற்காது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதே போல் தான் நம்மளே சுற்ற விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த வாயு மூலையில் நம்ம பண்ணுற தவறு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கடன் வாங்க வச்சிரும் அல்லது கடன் கொடுக்க வச்சிரும் வாங்கிட்டால் திருப்பி செலுத்த முடியாது நீங்கள் கொடுத்துட்டாலும் திருப்பி வாங்கிட முடியாது இந்த சூழ்நிலையை கொடுக்கறது அந்த வடமேற்கு தான் அந்த வாயு மூளைன்னு சொல்கிற இடம் அந்த இடத்த சிறப்பாக அமைக்கும் போது இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையெல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெளிவாக இருக்கும் நீங்கள் கொடுக்கறதும் தெளிவாக கொடுப்பீங்க அல்லது வாங்குறதும் தெளிவாக வாங்குவீங்க இதுக்கு ஒரு சின்ன மனநிலை மாற்றத்தை மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு யாருக்காவது உதவி செய்யணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணுறீங்க அவர் ஒரு லட்ச ரூபா கேட்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபாயும் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு லட்ச ரூபாயும் திருப்பி தரணும்னு எதிர்பார்க்குறதுக்கு வேலா உங்களால் ஆயிரம் ரூபா தான் முடியும் என்னால் முடிஞ்சது நான் கொடுக்குறேன்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி போங்க அவர் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுங்க அதோடு விட்டுடுங்க அவர் திருப்பி செலுத்துகிறாரா இல்லையாங்கிறது அதிலருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னொன்று இது எல்லாத்துக்கிட்டையும் கூட நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த பிரபஞ்சம் திரும்ப உங்களுக்கு கொடுத்துரும் ஆனால் முழுவதும் கொடுத்து ஏமாந்தால் அந்த பிரபஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுமாங்கிறது கொஷின் மார்க் அற்புதமாக சொன்னீங்க சார் ஆனால் கடன் பற்றி இன்னும் ஒரே ஒரு சந்தேகம் சார் இப்போது ஒருத்தர் ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்து கடன் கேட்குறாரு நம்ம அந்த இடத்துல உதவி செய்யணும் மனித இதில் வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஹெல்ப்பாக நம்ம ஒரு பணம் கொடுக்குறோம் திருப்பி கொஞ்சம் காலகட்டத்திற்கு பிறகு நாம் வந்து கஷ்டப்படுறோம்னாக்க அன்னைக்கு நான் செஞ்சலே இன்றைக்கி எனக்கு உதவி செய்கிறியான்னு போய் கேட்கும் போது அவங்க கதவை மூடிடுறாங்களே சார் அதுக்கு என்ன காரணம் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யாருக்கு உதவி செஞ்சுருக்க முடியும் உங்களுக்கு வடமேற்கு பிரச்சனை அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்க நண்பரும் வடமேற்கு பிரச்சனை சம்மந்தப்பட்டவராக தான் இருப்பார் அப்போது உங்களுக்கு வந்து அவருக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லி உங்கள் கடனை கொடுக்கும்போது அவருக்கு செலுத்தக்கூடிய மனநிலை இருந்தால் செலுத்திடுவார் அப்போ அவர் செலுத்தக்கூடிய மனநிலை அவருக்கு வரலை அப்படின்னு வரும்போது என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் உங்களை விட அவர் சிறப்பாக வந்தால் கூட
அந்த யாருக்கு பணத்தை கொடுத்தனோ அவர் கொடுக்கறதுக்கு மனநிலை வந்துட்டார் இப்போ வந்து அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்துட்ருக்காரு மாதத்துக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துட்ருக்காரு அப்படின்னாரு இன்னொரு பார்த்து ஒரு சந்தேகம் சார் இப்போ கடன் கொடுத்தவர் வீட்டை தானே நீங்கள் வாசுப்படி மாற்றினீங்க இங்கே மாற்றினாக்கா கடன் வாங்கினவர் எப்படி சார் கொடுப்பாரு ரொம்ப சிறப்பு அதாவது இல்லை நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் மாறுறேன்னா என்னோட நண்பனோட எண்ணமும் மாறிடும் முதல்ல எண்ணம் மாற்றத்தை கொடுக்கும்போது அந்த எண்ணம் கொடுக்கணுங்கிற மனநிலையை கொடுக்குது அப்போது தொடர்ந்து இவர் கொடுக்கும்போது இவரோட வீடு சரியாகப்படும் போது சரியாகப்படும் போது அவரோட வீடும் சரியாகப்படும் அப்போ தொடர்ந்து இவங்க நண்பர்களாக நீடிப்பாங்க அற்புதமான விளக்கம் சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் உங்க கேள்விகளை சாட்டு கேளுங்க ஐயா வணக்கம் சரிங்க உடல்நிலை சரியில்லாம இருக்கு உடல்ல என்ன ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வடமேற்கு அப்படி சம்பந்தப்பட்ட இடம் உங்களுக்கு வடமேற்குல வந்து அதாவது இந்த இதுக்கு கீழே படி சொன்னீங்களா படிக்கல டாய்லெட் பாத்ரூம் வச்சிருக்கீங்களா நான் படிக்கல என்ன வச்சிருக்கீங்க படிக்கு கீழே என்ன சார் இருக்கு வடமேற்கு சரி பண்ணும் போது சரியாயிடும் ஒண்ணு என்ன பண்ணுவாங்க கடையா வைக்கு அந்த கடையை வந்து வாடகைக்கு விடுறது வடமேற்கு நீங்க டச் பண்ணீங்க அப்படின்னா செலவு அப்படிங்கிறது ஒண்ணு கொடுத்துரும் அது கடனா கொடுத்துருவீங்க அல்லது நீங்க போய் வேற ஒருத்தர் கொடுத்துட்டு வர மாதிரியான சூழ்நிலையை கொடுத்துரும் அதைதான் தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம் வடமேற்கு சரி பண்ணும் போது உங்களோட எல்லா நிகழ்வுகளும் சரியா மாறிடுங்க அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யாரு பேசுறீங்க ஓகே நேர் இணைப்பில் இல்லை சார் எங்களுக்காக ஒரு வாஸ்து டிப் சொல்லுங்க சார் ஸோ இதில் என்ன நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வாஸ்து பொறுத்தவரை வாஸ்துங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை உள்ளுக்குள்ளே இருக்க அத்தங்களோட உள்ளுக்குள்ளே இருக்க அத்தனை பேர்த்தோட மனநிலையும் தெளிவாக கொடுக்குறது வாஸ்து அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வடக்கு கிழக்கு ஜன்னல் சதுரம் செவகம் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க சமீபத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டில் அந்த கணவன் மனைவிக்குள்ளே உறவுகள் பாதிக்கப்படுது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கோர்ட்டு கேஸுன்னு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே பிரிவு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த ஆண் அவரோட இதிலேருந்து தம் நம்மளை தொடர்பு கொண்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு எனக்கு அந்த பெண்ணை ரொம்ப பிடிக்குது பட் எங்களுக்குள்ளே அந்த தொடர்பு வந்து அத்து போகிறதுக்கு என்ன காரணம் அதை சரி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்றார் அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட இங்கேயும் பாருங்கள் ஒரு பிரிவு ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கறதும் அந்த வடமேற்கு தான் அப்போ அந்த வடமேற்கு இன்னொன்று தென்மேற்கையும் பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டையும் சரி பண்ண சொன்னேன் அவர் என்ன யோசிச்சாருன்னா என்ன சார் என்ன நீங்கள் இப்போ இதை ரெண்டையும் சரி பண்ண சொல்கிறீங்களே அவங்க மனநிலை மாறணும் நீங்கள் மாற்றுங்க உங்கள் மனநிலை மாறிச்சுன்னா உங்கள் மனைவியோட மனநிலையும் மாறும் அப்படின்னு இதை ரெண்டையும் மாற்றுறாங்க மாற்றி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் மந்த் தான் திரும்பவும் அவங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு தொடர்பு ஏற்பட்டு தொடர்ந்து அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மன வாழ்க்கை வந்து தொடர்ந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எந்தெந்த இடங்கள் எந்தெந்த காணது அப்படிங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டேன் கணவன் மன உறவு பாதிக்குது அப்படின்னா தென்மேற்கும் வடமேற்கும் சொல்லியிருக்கேன் அதை சரி பண்ணும்போது அவங்களோட வாழ்க்கை மாறுது இந்த மாதிரி மாறும்போது உங்கள் வாழ்க்கை எப்பவுமே நல்லா இருக்கும் வரம் போன்ற தகவல் சொன்னீங்க சார் வாஸ்து குறித்து நிறைய விளக்கங்கள் பகுதிட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி நேரில் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்க நிம்மதியுடன்